ప్రేక్షకులందరికీ దీపాలు శుభాకాంక్షలు సార్ ఈ కార్యక్రమం ముందుగా మనం దీపారాధనతో సపరేట్ క్లోజ్ పెట్టారు సార్ దీపావళి పండగకి అమర్ అక్బర్ అంతోని అనే మూడు బాంబులు వస్తున్నాయి కలిసి ఒకే ప్యాకేజ్ సినిమా గురించి మీరు ఒకసారి అంటే అమర్ అక్బర్ అంటే నేను సినిమా నేను దాదాపు ఒక సంవత్సరం పైన అవుతుంది రవికి ఫస్ట్ ఒక ఐడియా చెప్పాను ఒక వన్ మినిట్ ఐడియా చెప్పినప్పుడు తను ఇంకొక ఐడియా కూడా చెప్పాను రెండు ఐడియాలు చెప్పాను రెండు చాలా నచ్చినాయి అని చెప్పాను రెండు నాకు చెప్తే నాకు ఈ ఐడియా బాగా నచ్చింది దీని మీద వర్క్ చేస్తానంటే ఇది చాలా పని టైం తీసుకుంటుంది ఆ బ్యాన్ అంటే పర్లేదు తీసుకుంటుంది తీసుకుందాం ఎలాగ నువ్వు ఇంకో సినిమా చేస్తున్నావు కదా చేసేటప్పుడు నాకు అవుతుంది నాకు ఇది ఎగ్జైటింగ్ అని అనిపించింది అని అది స్టేజ్ బై స్టేజ్ తనకి చెప్తూ వస్తాం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్గా డెవలప్ అయినప్పుడు వన్ అవర్గా డెవలప్ అయినప్పుడు అలా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్గా ఆ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కథగా దాన్ని ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఫైనల్ వర్షన్ చెప్పినప్పుడు ఎక్కడ కూడా తన ఎగ్జైట్మెంట్ ఏమైనా తగ్గలేదు అది పెరుగుతూనే వచ్చింది అంటే ఇది నాకు పర్సనల్గా చాలా ఎగ్జైటింగ్ ఫిల్మ్ ఎందుకనంటే బడ్జెట్ వైజ్ ఇంకో వైజ్ అలా అని కాదు నేను చెప్పేది ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ వైజ్ అంటే కొన్ని సినిమా అంటే ఒక ఒక టెంప్లెట్ మనం సినిమాలు స్టార్ట్ అయ్యి దాంతో పాటు ఒక పదేళ్ళలో చేసాం సినిమాలు మనతో పాటు చాలామంది చేశారు సో ఒక మనోటిని వస్తుంది దేనికైనా సో నేను ఖచ్చితంగా బ్రేక్ చేయాల్సిన టైము ఇది అని అనుకున్నప్పుడు చాలా గట్టిగా అనుకున్నాను ఈ సార్ నేను అనుకుని ఈ ఐడియా ఒక యాక్చువల్ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే ప్రీవియస్ ఐడియా నాది తనకు బాగా నచ్చిన ఐడియా అలాగే ఈ రెండు ఐడియాలు తనకు బాగా నచ్చినాయి ఈ ఐడియా ఆ కుర్రాడు చెప్పాను నేను ఒక అబ్బాయికి నా దగ్గరికి వచ్చాడు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం వర్క్ చేద్దాం కొత్త కుర్రాడితో కూర్చుందాం అని చెప్పి ఆ అబ్బాయి చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాడు అరే సార్ నా దగ్గర కూడా ఒక వెరైటీ ఐడియా ఉందని చెప్పేసి వన్ మినిట్ ఐడియా చెప్పాడు అప్పుడు నా ఐడియా కంటే నీ ఐడియానే బాగుందని ఐడియా మీద కథ స్టార్ట్ చేసాం సో అట్లాగా అంత గట్టిగా ఉన్నాను అంటే ఎట్టి పరిస్థితి ఉంది సారీ మనం కొత్త కథ చెప్పాలి అనే ఉద్దేశం ఇప్పుడు ఈ అమర్ అక్బర్ అంతా ముగ్గురు అన్నదమ్ములు సార్ లేదా ఫ్రెండ్సా సార్ సార్ ఈ మూడు క్యారెక్టర్లలో కిషోర్కి రిలేట్ అయ్యి క్యారెక్టర్ కిషోర్ దే మూడిటికి రిలేట్ అవ్వడం అతని రిలేషన్ వేరు సరే రవితేజ గారిని మూడు క్యారెక్టర్లో పర్సనల్గా మీకు మంచి మొదటి నుంచి ఫ్రెండ్స్గా సార్ ఏ క్యారెక్టర్లో ఎక్కువ కనపడతా సార్ మీకు బయట నాకు అక్బర్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది మేము ఎక్కువ అక్బర్ అక్బర్ కదా ఎందుకు కనిపిస్తుందంటే తినే అక్బర్ కాబట్టి సో అంత చాలా మంచి ట్రావెల్ జరిగింది సినిమా అంటే ఈ ఇంత కొత్త కథను మళ్ళీ ఇంత మన గ్యాంగ్ అంటే నా సినిమా కానీ రవితే సినిమా అనేటప్పటికి ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ కామెడీ లేకపోతే అందరూ డిసప్పాయింట్ అవుతారు అది ఎట్టి పర్సులు మిస్ అవ్వకూడదు సేమ్ టైం ఆ మార్క్ మిస్ అవ్వకుండా చెప్పారు మా ఇద్దరు మార్క్ మిస్ అవ్వకుండా అది పెద్ద ట్రిక్ అది చాలా కష్టం దానికి ఆరు నెలలు టైం తీసుకున్నాం కామెడీని ప్రాపర్గా ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం సినిమా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం సార్ నేను షూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సత్య ఫస్ట్ టైం అమెరికా ఎలా ఫీల్ అయ్యింది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యింది అన్న అసలు అట్లా అమెరికా చూడతాను అనుకోలేదు చాలా ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు సార్ నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం సార్ వేసా వచ్చింది కానీ ఇది ఈ సినిమాతోనే ఫస్ట్ టైం బాగా నేచురల్టీ బాగా దగ్గరగా ఉన్నాడు ఆ నమో వెంకటేశ్వరకి వెళ్ళాం సార్ ఇది యుఎస్ ఫస్ట్ టైం కానీ రెమ్యునేషన్ అంతా అమెరికా క్యాష్ ఒకేసారి నేను తక్కువ ఆడాను సార్ అప్పుడు రెడ్డి గారును ఆలి గారు వాళ్ళు బాడారు ఈ షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడే కదండి నమో వెంకటేశ్వర్ దీనికి అసలు క్యాష్ నా జోలికి వెళ్ళాలి గుమ్మనే వచ్చేసాం వన్ వీక్ కదా మనం తిరగటం షూట్ చేయడం సార్ అట్లా నీ క్యారెక్టర్ గురించి బేసిక్ గా నా క్యారెక్టర్ అంటే ఒక టూ టూ లైన్స్ లో చెప్పాలంటే నెగిటివ్ థాట్స్ అండ్ పాజిటివ్ ట్వీట్ కొక్కొక నాలుగు పిల్లలు పుడితే అందులో సగం క్రియేట్ నీదేంటి మచ్ నా కాంబినేషన్ లో గిరిధర్ గారితో అనమాట బేసిక్ గా ఆరేన్ కూడా బాగా ఆడుకునే క్యారెక్టర్ కొంచెం పార్షల్ కన్నీ కన్నింగ్ అండ్ ప్రెటి మచ్ ఫన్నింగ్ బట్ చెప్పారంటే నిజంగా సినిమాట గారు నాకు ఒక హైపోతెటికల్ వర్జన్ లో చెప్పారంటే నాకు టాలీవుడ్ లో ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టించారు దూకుడు తోటి ఆ తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం నాకు హౌస్ టాక్స్ లు ఇలాంటి క్యాటర్ తోటి కొంచెం ఇల్లు గవర్నమెంట్ కొంచెం ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఇస్తూ నన్ను మెయింటైన్స్ కూడా డబ్బులు ఇస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ సత్యం చూసాక అలాంటి క్యారెక్టర్ అనిపించిందా సార్ లేదా క్యారెక్టర్ అనుకున్న చిన్న ఇంట్రెస్ట్ నాకు సత్య క్యారెక్టర్ నా తెగన వచ్చేసింది అని ఐ డోంట్ నాట్ రివీల్ ఆ రివీల్ చేయకూడదు రివీల్ చేయాలి సత్య క్యారెక్టర్ చేయకపోతే నేను ఏం చెప్పకూడదు అండి సత్య క్యారెక్టర్ నిజంగా ఒక సర్ప్రైజ్ అంటే నిజంగా ప్రతి కమిడియన్కి ఒక ఒక బ
అది మనం ఏదో ప్లాన్ చేస్తే జరిగేది కాదు సచ్ అదృష్టం అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇంతమంది కమెడియన్స్ ఇంతమంది ఏదో హీరో కూడా ఎంత కామెడీ చేసే హీరో సో వీళ్ళందరి మధ్య నువ్వు స్టాండ్ అవుట్ అయ్యి అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారంటే రేర్లీ లక్ సచ్ మామూలుగా అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ నుంచి నేను మీ సినిమాలో చేయాలని ఎలాగైనా ఉంటుంది సార్ ప్రతి ఒక్కరికి కామెడీ ఎందుకంటే కామెడియన్కి స్పెషల్గా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే మీరు ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ మళ్ళీ అడుగు ఒక మాడ్యులేషన్ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ అంతా మీరు చెప్తారు ఖచ్చితంగా మీరే దగ్గర బెస్ట్ ఎవర్ సార్ ఇంతకు మీరు చెప్పినట్టు చేయాలనుకుంటున్నాను నిజంగా ఇద్దరు ముగ్గురు నాకేనా ఉందా నాకేమందా నన్ను అడిగా నన్ను అడిగా అవును ఖచ్చితంగా సినిమా అంటే మీ దాంట్లో చేయాలి రవీణ అడిగాడు రాయేష్ మరి లొకేష్ వచ్చి వన్ డే వస్తాను అని అడిగా అవును నేను వస్తాను యూఎస్ చేస్తాను కమిడియన్స్ లేకుండా షూటింగ్ అంటే డ్రైగా ఉంటుంది పైగా మీరు ఏంటంటే ఆ ప్రొడ్యూసర్ క్యారెక్టర్ లో మేనేజర్ క్యారెక్టర్ ఎన్ని ఇందులోకి డైరెక్ట్ పాడేస్తుంటారు గోపి మోహన్ కానీ అంటే కాదు అక్కడ తను ఏంటంటే బేసిక్ గా స్పాట్ లో ఏ జరిగినా ఎవరైనా చూసినా అడాప్టేషన్ వెంకీ షూటింగ్ జనరల్ గా మేము ఇక్కడ నుంచి ఆ లొకేషన్ కి వెళ్ళి ట్రైన్ లో రిటర్న్ వచ్చేవాళ్ళం ప్యాకప్ తర్వాత రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు సరదాగా అంత్యాక్షర ఆడాం బేస్ ఏంటంటే వేణు మాధవ్ అనే డోలక్ తేటం ఆ డోలక్ తోనే సీక్వెన్స్ అంత అయింది అది సరదాగా డోలక్ తెస్తే అదంతా మొత్తం రికార్డ్ చేసి సీన్ పెట్టారు మొత్తం అంటే ఆయన మైండ్ లో రికార్డ్ రాసి సీన్ పెట్టారు అది హైలైట్ చాలా బాగుంటుంది చెప్పు సార్ నీ క్యారెక్టర్ నిజంగా తన క్యారెక్టర్ కి చాలా ఫస్ట్ డే మీరు అందరూ ఉన్నారు అయితే ఆ క్యారెక్టర్ కోసం ఒక మాడ్యులేషన్ ఫిక్స్ చేశాను ఇన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తూ ఇంతమంతో కోఆర్డినేట్ చేస్తూ మళ్ళీ ఆ మాడ్యులేషన్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం మన వాడికి కంగారు పడ్డాడు వద్దుసారి మామూలుగా వెళ్ళిపోతా అన్నాడు మామూలుగా వెళ్ళిపోతే ఇది మామూలుగా అయిపోతుంది ఇది దీన్ని మాడ్యులేషన్ లో ఫిక్స్ చేద్దాం అని అంటే మళ్ళీ ఒక నార్మల్ టైమ్స్ లో ఇలా మాట్లాడచ్చు అంటే రెండు షేడ్స్ ఉంటాయి అందులో మాట్లాడచ్చు ఇంక వద్దు ఇక ఒక దాంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి అని అనుకున్న పాపం తను చాలా కష్టపడ్డు అప్పుడప్పుడు కూడా లొకేషన్ లో అమర్ అక్బర్ ఆంతో అని చైన్ వైట్ల గారి ఇంత ముందు మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఛాన్స్ సినిమా చేసి దీన్ని బేస్ చేసుకుని అంటే ఓకే చేశారు సార్ అంటే ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది బ్రాండ్గా నమ్మెళ్ళిపోవచ్చు నువ్వు నీ డైలాగ్ ఎప్పుడు అసలు బ్రాండ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఇమోషన్ అది అది నేను అతని ఇంత ముందు సినిమాల్లో ఇమోషన్ ఎంటర్టైన్మెంట్కి ఎక్కువ తప్ప ఇమోషన్ అనేది నాకు తెలిసి ఇమోషన్ దీంట్లో మళ్ళీ ఇమోషన్ అది అది నచ్చింది నాకు పర్ఫెక్ట్ బ్లెండ్ అండి సార్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ అక్బర్ పరిచయం అవుతాడా అంతని పరిచయం అవుతాడు సార్ ఎట్లా మీరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ పదహారో తారీఖు నవంబర్ పదహారు అంటే మూసుకొని నవంబర్ పదహారు నాకు దాన్ని డైరెక్ట్ చెప్పేస్తే మాది వాటా అనే ఒక సంస్థ ఉంటుంది వాటాలో మేమందరం నువ్వు ఏంటిది ఇది లేగా అనుకుని చేసింది ఇది అది నిజంగానే హోరాంధ్ర తెలంగాణ అసోసియేషన్ వాటా అంటే అబ్జర్వేషన్ చెప్పారు కదా రెండు రకాలుగా ఉండాలని వాటాలు పంచుకుని బ్యాచ్ చేయాలందరూ సేమ్ టైమ్ నేను రఘుబాబు గారు కిషోర్ గారు ఏనా ఫ్రెండ్స్ సార్ జనరల్ గా బయట నా క్యారెక్టర్ అంటే సినిమాలో అయింది అది మొత్తానికి ఒక మంచి క్యారెక్టర్ అవును బాస్ దగ్గర అన్ని మంచి క్యారెక్టర్స్ చేశాను ఇది ది బెస్ట్ మీరు డి గాడ్ నుంచి మీతో ట్రావెల్ అవుతున్నాను సార్ ఇది అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీరు చాలా పేషెన్స్ గా నేను అప్పుడప్పుడు దౌడేసినా మీరు చాలా మనోడు సార్ సత్య స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఆ యాంకర్ ను ఒకసారి తల మీద ముద్దు పెట్టుకొని నాకు బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు కిషోర్ ని మీరు రకరకాలు చూసిన ఇప్పటికే ఎంటర్టైన్ అవుతుంది ఇప్పుడు చాలా నాచురల్ గా కామెడీ ఎక్కువ ఓవర్ ద బోర్డ్ వెళ్ళి మంచి క్లాస్ గా ఎంజాయ్ చేస్తాం నాకు నువ్వు ఇప్పుడు నీ కబడ్డీ నాకు ఇష్టం దీంట్లో ఏంటంటే నువ్వు ఆ సెటిల్ గా వెళ్ళి అది చేసి ముద్దు పెట్టుకొని ఆ బుగ్గిలా అంటాం 
యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆ చిన్న అంటే చూడు సెంట్ ఉంటారు సెంట్ ఉంటారు సూపర్ దాని తర్వాత ఇటు పక్క తీస్తున్నప్పుడు మనోడు అయితే మళ్ళీ ముద్దు పెట్టుకోవచ్చు అన్న డైరెక్టర్ గారు అక్కడ సత్య ముద్దు తర్వాత నేను చేస్తాను ముద్దు ఎన్ని సార్లు ట్రై చేశాడు కానీ పాప నేను ఎందు అనుకుంటున్నాను సారీ ఎందు అనుకుంటున్నానంటే నిన్న కూడా డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు సునీల్ దొక్క పెట్టి నవ్విన్ అసలు అసలు చచ్చిపోయాను నవ్వు సునీల్ సెకండ్ హాఫ్ లో సీక్వెన్స్ ఉంటుంది తను ఏంటో జనరల్ గా రాడు కన్సల్ట్ రూమ్ లోకి అసలు నేను ఏంటంటే మొత్తం తను చెప్పేసిన తర్వాత లోపలికి వచ్చాడు లోపలికి వచ్చి రెండు ఎన్ని డెబ్బై సార్ వింటాను విని నవ్వుతూనే ఉన్నాడు అసలు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మీ తర్వాత నిజంగా సార్ నాకు డ్రీమ్ అంటే నేను దుబాయ్ సింగ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ సార్ మీకు చాలా చెప్పాను నేను సునీల్ గారి మోడలేషన్ మీకు చెప్పాను సిగరెట్ స్మోకింగ్ అప్పుడు ఉంటుంది చిన్నది ఫోన్ కాల్ ఉంటుంది చాలా ఫేవరెట్ ఆ క్లోజ్ అంతా మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ సో అలాంటి అసలు రవిత గారికి సునీల్ గారి కాంబినేషన్ మనకు తెలుసు చాలా పెద్ద హిట్ మీ ముగ్గురు కాంబినేషన్ నిజంగా దగ్గర నుండి చూసాం సార్ ఆ కామెడీ ఎలా కుక్ అవద్దు అసలు సరే ఈ సినిమాలో ఎవరు క్యారెక్టర్లు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో లేదో కానీ ఒకే సీన్ లాక్ చేసాం సార్ అభిమాన్ సింగ్ గారితో మేము ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు పోసాడు సార్ క్యారెక్టర్ నాకు ఫస్ట్ థింగ్ నా దరిద్రానికి ఆ రోజు జ్వరము ఒకటి బా సాలిడ్ జ్వరము అయితే ఆ రోజు ఏం లేదు జస్ట్ చిన్న మీటింగ్ సీన్ ఉంది మన అసోజ డైరెక్టర్ కొట్టి సీన్ ఉందా ఓకే నో ప్రాబ్లం అంటే కొట్టేదేవరు అది అభిమాన సింగ్ అభిమాన సింగ్ చేసుకోవాలి పిలిచారు సార్ అన్న ఇది పెట్టుకో ఈపుకు అన్నాడు చిన్నదానికి ఎందుకు అంటే ఫోటో చూపించాడు రెడ్ అని అందరం వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేసాం సార్ కి సార్ ఇలా అభిమాన సింగ్ గారు మమ్మల్ని కొడుతున్నారు కదా మాకు ఏదైనా చిన్న డ్రీమ్ లో మేము ఆయన కొడితే ఇలా ఉంటది అనేది మిమ్మల్ని కొట్టే చాల్సి ఉందా అంటే అబ్బాయి రాదు అబ్బాయి అన్నాడు తర్వాత శ్రీనివాస్ రెడ్డి మీ అందరిలోకి యాక్చువల్ గా సునీల్ తర్వాత సీనియర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి నాకు నా బ్యాచ్ లో సీనియర్ సీనియర్ ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ త్రీ నుంచి చేస్తున్నాడు తన అప్ తన యాంకర్ గా కూడా ఇంటర్వ్యూ చేసి నన్ను మా జనరేషన్ అందరికి పెద్ద ఏంటంటే తను అప్పటి నుంచి తనలో ఉన్న మంచి లక్షణం ఏంటంటే అంటే మన అవుట్డోర్లు రకరకాలు చేస్తుంటాం కదా ఆ చేసినప్పుడు ఒక డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాడు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఈ చేయటం ఈ చేయటం ఈ చేయటం ఇప్పుడు దాన్ని వేరే అంటున్నారు కానీ యాక్చువల్ గా మంచి లక్ష్యం నాకు ఇష్టపడి ఉండే అప్పటి నుంచి ఎందుకంటే ఎక్కడ అవుట్డోర్ ఉంటే సినిమా ఉంటే సరదాగా ఉంటుంది తీసుకెళ్ళిపోతే అన్ని చూసుకుంటాడు అన్ని అలానే ఎవరికి ఎంజాయ్ చేసాం సార్ తమిళ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు సార్ మామూలు వివేకం డైరెక్టర్ శివ గారు అండి ఆయన ఆయన కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు టెక్నికల్ కామెడీ అండి టెక్నికల్ కామెడీ ఆయనకు తెలుసు ఎప్పుడు సీన్ డైలాగ్ మర్చిపోయినా పక్కడి మాత్రం మర్చిపోడు సాధారణంగా జరిగేది అదే ఇప్పుడు చాలా మంది కూడా మన డైలాగ్ మన డైలాగ్ మనం గుర్తు పక్కన డైలాగ్ గుర్తుంటారు అందరూ గుర్తు అంతే సార్ సరే అది చేస్తే నేను చూసుకుంటాను నువ్వు చేయి అలాగా సినిమా రెడ్డి సినిమా రెడ్డి క్యారెక్టర్ ఇందులో చాలా బాగుంటుంది అతని కళ్ళు నాకు చాలా ఇష్టం ఎప్పుడు ఎప్పుడు చెప్తున్నావు అండి సరే ఏ హీరో లాగా ఉంటాయి సార్ నా కళ్ళు హీరో లాగా చీపురు గుడ్లు కాదు సార్ రజనీకాంత్ డిఫరెంట్ రోల్ బేసిక్ గా యూజువలీ ఆయన ఎలా ఉంటది అంటే కొంచెం హైయర్ టోన్ లో ఉంటది చాలా ఒక గంభీరంగా అందులోనే చిన్న చిన్న మోడ్యులేషన్ తో పంచలు అనమాట ఏ గంభీరం ఉంటుంది గ్లామర్ కి అమ్మాయి బాగా తెలుసు అందరికి బట్ ఏంటంటే అమ్మాయి హిందీకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన సినిమాలు చూస్తే బర్ఫీ కానీ ఇవన్నీ మంచి పర్ఫార్మర్ అసలు బ్రిలియంట్ పర్ఫార్మర్ సో ఈ క్యారెక్టర్ కి ఫస్ట్ నా మైండ్ కి వచ్చింది అమ్మాయి 
ఆ తర్వాత రకరకాల పేర్లు అనుకున్నాం కానీ ఫైనల్గా అమ్మాయి మీ దగ్గర చాలా మటుకు సింగిల్ టేక్స్ వచ్చింది నిజంగా నిజంగా నా దగ్గర సింగిల్ టేక్స్ సార్ అంటే ఇలియానా గారి పర్ఫార్మెన్స్ కదా అందం అది చూసి ఓకే ఓకే నిజంగా నాకు చాలా మంచి పర్ఫార్మర్ అంటే వన్ మోర్ చెప్పడానికి నాకు ఒక అవకాశం ఉండేది కాదు పర్టికులర్ గా అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కూడా చాలా ఎమోషనల్ గా ఉంటుంది కదా అందులో సో దానికి డబ్బింగ్ అసలు ఎవరికి తెలియని కూడా తెలియదు తెలుగు అమ్మాయి చెప్పినట్టు చెప్పింది అమ్మాయి ఫోర్ డేస్ చాలా కష్టపడి వెళ్ళి థియేటర్కి కూర్చుని చాలా అంటే ముందు నేను చెప్పను చెప్పను అండి తెలుగు టచ్ మొత్తం పోయి నేను చెప్పను నేను చెప్పను చాలా ఫోర్స్ నేను చెప్పను అంటే ఎందుకు అంటే నేను పాడు చేస్తాను దాన్ని అనవసరంగా ప్రొనౌన్సియేషన్ అది మంచి క్యారెక్టర్ అన్నాను లేదు నువ్వు చెప్తావు చెప్పు చెప్పు అంటే ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చెప్పింది అంటే అంత బాగా చెప్పింది అదే హిందీ అమ్మాయి కావాలని ముందు ముందుగా మాట్లాడి అలా కాదు క్యారెక్టర్కి అప్రోప్రియేట్గా చెప్పి సార్ మేము సునీల్ గారితో కూడా ఈ సినిమాలో ఒక సీన్లో రెండు సీన్లో యాక్ట్ చేసాం అంతే బిట్లలో చిన్న చిన్న బిట్లలో ఆయన క్యారెక్టర్ గురించి సునీల్ది మీ అందరితో ఒక గ్యాంగ్ కలిసి ఉండే గ్యాంగ్ గ్యాంగ్ మీద అంతా ఒక గ్యాంగ్ వాటర్ గ్యాంగ్ సెకండ్ హాఫ్లో సునీల్ ఎంటర్ అవుతాడు బేబీ సిట్టర్ బాబీ అనే క్యారెక్టర్ బేబీ సిట్టర్ బాబీ మన బాబీ గారి పేరు బాబీ పేరు అది ఆ క్యారెక్టర్ మీరు నిజంగానే నాకైతే ఎగ్జాక్ట్ గా మా దుబాయ్ సీను లేకపోతే ఆ టైంలో లాగే ఉన్నాడు నిన్న ఉన్నావు కదా ఇప్పుడు సేమ్ అప్పుడు ఎలా ఉన్నాడో అలాగే దించాం మళ్ళీ ఇందులో ఇరవై తీసి ఉంటాడు చాలా ఫేమస్ డాన్స్ సీక్వెన్స్ ఉన్నది అని చెప్పి వచ్చింది సార్ టాక్ చిన్నది ఉంటుంది సునీల్ సునీల్ నాకు తెలిసి సునీల్ చాలా మంచి డాన్సర్ తెలుసు కదా అందరికీ తెలిసింది సో నాకు ఎప్పుడు అది ఏదో ఒకటి ఆ దుబాయ్ సీన్లో కూడా అప్పుడు పెట్టాను నేను ఎక్కడో చోట పెడతాను నిజాన్ని హీరో అవలేదు తను హీరో అవలేకపోయినా కూడా తను నాకు డాన్స్ ఇష్టం సో అప్పుడు పెట్టాను బాబోయ్ దుబాయ్ సీన్ నేనే హీరో అన్నాడు అప్పుడు కూడా సునీల్ అంటే కొంచెం ఆయన డాన్స్ బాగా మీరు ఆడు బాడీ చేసి చేయటం కాదు అంత లావ్ ఉన్నప్పుడు చేసేవాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు లావ్ అయ్యాడు కదా ఇప్పుడు చేస్తే అసలు షాకింగ్ గా ఉంటుంది డాన్స్ బాగా అమెరికాలో అంత దట్టమైన ఐస్ లో చిన్నపిల్లలు పెట్టేదో నిజంగా అది ఆ ఎపిసోడ్ చాలా కష్టమైంది ఆ సినిమాకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ విషయంలో ప్రొడ్యూసర్స్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఏ ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఒప్పుకోరు అంటే ఈ సినిమాని టూ సీజన్స్ లో తీయాలని అనుకున్నాం ఒకటి వచ్చి ఆ చైల్డ్ ఎపిసోడ్ అంతా స్నో లో ఉండాలి ఆ మూడ్లో మెయింటైన్ అవ్వాలి ఈ స్టోరీ అంతా అది పేరల్గా వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అని అనుకున్నప్పుడు ఎవరు ఒప్పుకోరు జనరల్గా కాకపోతే అంటే ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ కథ మీద కానీ నా మీద కానీ నమ్మకం ఈయన జాతర చేసుకొస్తారు అన్న ఉద్దేశంతో అది యాక్సెప్ట్ చేయటం ట్వంటీ డేస్ చేసాం చైల్డ్ ఎపిసోడ్ అంటే ట్వంటీ డేస్ చైల్డ్ ఎపిసోడ్ అనేది నాకు తెలిసి ఎవరో చేసి ఉంటారు ఇంతవరకు ఏదో పెద్ద పెద్ద సినిమాలు లైక్ బాహుబలి ఇలాంటి సినిమాలు చేస్తారేమో కానీ మామూలు సినిమాలో ఇప్పుడు నేనే నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు ఆరు రోజులు చేస్తాం చైల్డ్ ఎపిసోడ్ చైల్డ్ ఎపిసోడ్ అంత పెద్ద అన్ని రోజులు చేయడం ఇంపాసిబుల్ రీజన్ ఏంటంటే స్నో ఆగిపోతే షూటింగ్ ఆఫ్ చేసేయాలి ఎప్పుడు స్నో స్నో వచ్చినప్పుడే షూట్ ఆ స్టామ్ లో కూడా చేసాం ఫస్ట్ రిలీజ్ అయిన టీజర్ భలే ఉంది సార్ మీరు నడుచుకుంటూ వచ్చారు టీజర్ అంటే టీజర్ రేంజ్ లో ఉంది సార్ స్లో ఫాల్ లో నుంచి చిన్న ఒక చూడు రామకృష్ణ పరమహంస గౌతమ్ బుద్ధుడు లాగా మెల్లిగా చిన్న సెయింట్ లాగా రజనీష్ ఆశ్రమంలో నడుస్తారు చూడు మెల్లిగా బయట నడుచుకుంటూ రావటం అటు ఇటు తీసి తీసేవాడు చెప్పుంటాడు కొంచెం వాళ్ళ పైకి చూడండి సార్ అది కాదు అక్కడ జరుగుతుంది నా మైండ్ లో ఇప్పుడు పడుతుంది కరెక్ట్ ఆర్టిస్ట్ అది కిషోర్ నాకు పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే గ్రేట్ ఫ్యాన్ నేను అలా అంటే నా ఇన్షియల్ సినిమాలు అన్నిట్లు ఆ పాటలు ఉంటాయి అలాంటి నేను అంటే అమ్మాయి మ్యాన్షన్ అది ఇక్కడ లాంగ్ ఐలాండ్ లో మ్యాన్షన్ అమ్మేసింది కదా అమ్మేసింది మనకు తెలిసిన వాళ్ళు తీసుకున్నారు మల్లారెడ్డి గారిని ఒక ఆయన అప్పుడు నాకేంటంటే జనరల్గా యూరోప్లో ఇలాగా ఓల్డ్ అంటే మేము యాంటీ అది వింటేజ్ ఇవి ఉండవు హౌసెస్ ఉండవు నీకు తెలుసు కదా చేస్తున్నా ఉన్నావు కదా నువ్వు అంటే అన్ని ఒక ఫార్ములా ఒక ఫార్మేట్ అంటే ఒక స్టైల్లో ఉంటాయి ఆ ఓల్డ్ ఉండవు యూరోప్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ నేను యాక్చువల్గా ఫస్ట్ నా థాట్ ఏంటంటే ఇంకొకటి ఉంటుంది నా మైండ్లో యూరోప్లో షూట్ చేసి అక్కడి నుంచి యూఎస్కి వెళ్ళి ఇలాగే ఏదో చేద్దామని కానీ ఈ నవలే పనులు ఎలాగా అని అంటే అప్పుడు ఎవరు ఇది చూడండి సార్ ఫార్టీస్ మ్యాన్షన్ ఇది అన్నారు 
అప్పుడు వెళ్ళి చూస్తే నేను షాక్ అయింది ఎవరిదంటే జెనిఫర్ లోపేజ్ అని ఇమీడియట్ ఓకే అని అనేది ఇది బాగుంది అదిరిపోయింది అసలు అంటే కథలో కూడా మనకి నీకు తెలుసు తను ఎక్కడే ఉన్నాడు తను ఎక్కడే ఉన్నాడు జెనిఫర్ లోపేజ్ బెడ్రూమ్ లోనే పడుకున్నాడు కాదు జైలో తర్వాత అందులో ఉన్న నేనే నేనే ఆయన కొన్నాడు అందులో షిఫ్ట్ అవ్వలేదు సో ఇది పక్కన పెడితే నాకు అంటే దాని గురించి కాదు కానీ కథలో మనకేంటి ఒక అవుట్ హౌస్ బ్లాస్ట్ అవ్వాలి సో మెయిన్ హౌస్ ఉండాలి అవుట్ హౌస్ ఉండాలి అక్బర్కి ఒక ఇల్లు ఉండాలి కదా చిన్న హౌస్ ఉండాలి ఈ మూడు అందులోనే ఉన్నాయి నైన్ ఏకర్స్లో ఉంటుంది అది సో అక్బర్కి ఒక ఇల్లు ఉండాలంటే వాళ్ళకి ఇల్లు లేవు ఓకే సో ఓకే ఓకే నువ్వు లెక్కలే దిగాలి సో ఇది ఓకే అనుకున్నావు ఓకే అనుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉండాలి అంటే సరే ఈ చైల్డ్ ఎపిసోడ్ కదా ఇక్కడే ఉందాం అందరం అని చెప్పేసి ఆయన ఇక్కడే ఉన్నాడు సార్ మేము అన్నీ అరేంజ్ చేస్తాం అని అన్నారు ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా అన్నీ అరేంజ్ చేశారు ఇక్కడ ఇంకా అక్కడే ఉన్నాం నేను జైలో బెడ్రూమ్లోనే ఉన్నా అదే బా చిన్న బ్లష్ చేసి సిగ్గుపడ్డాడు సార్ ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి చెప్పండి సార్ ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ గారు అంటే జన్ ఆడియన్స్ అందరికీ వాళ్ళు పరిచయం చేయక్కర్లేదు ఎందుకంటే వరుసగా బ్లాక్ బాస్టర్లు ఇస్తున్న మైత్రి మూవీస్ యా మేము ఫస్ట్ టైం చేయటం ప్రొడ్యూసర్ నవీన్ గారు నాకు ఫస్ట్ పరిచయం ఆ తర్వాత సివిఎం గారు పరిచయం తమ్ముడు తెలుసు కదా ఫోర్టీన్ డేస్ టైం నుంచి ఉంటూ ఉండేవాడు ముగ్గురు కూడా నాకు సినిమాలో రాకముందు నుంచి ఫ్రెండ్స్ ఇవి చాలా సంవత్సరాల నుంచి చాలా హంబుల్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళకి ఎన్ని బిజినెస్లు ఉన్నాయో ఆయన తెలు తెలుసు ఎన్ని హ్యాండిల్ చేస్తారో తెలుసు కానీ ఎప్పుడు కూడా ఆ షో ఆఫ్ కానీ లేదు అది కానీ మాకు లొకేషన్లో ఎంత అంటే ఒకళ్ళిద్దరే ఎక్కువ పరిచయం సార్ మూడో వ్యక్తిని పరిచయం చేసిన దాకా కూడా తెలియదు ఆయన ప్రొడ్యూసర్ అసలు అసలు రవియా రవి తమ్ముడు ఇక్కడే ఉంటాడు తను ఇద్దరు యూఎస్లో ఉంటారు వెళ్ళి వస్తూ ఉంటారు ఎంత డెడికేటెడ్ అంటే వాళ్ళు ఏ చేసినా ఏ బిజినెస్ చేసినా అంటే నేను అడుగుతుంటాను ఇన్ని ఎలా చేస్తారండి ఒక మనిషి అంటే వాళ్ళకి నమ్ముతారు మనుషులు సో నమ్మాలి మనుషుని ఫేస్ బేసిక్గా ఆ సినిమా అయినా ఇంకోటైనా ఇంకోటైనా అలాగే ఈ సినిమాకి నన్ను కానీ రవిని కానీ పూర్తిగా నమ్మి వాళ్ళు దేంట్లో నేను ఇంటర్ఫియర్ అవ్వను ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకుండా సినిమాకి ఏం కావాలి ఎంత కావాలి ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి సినిమాని అనే దాంట్లో ఉంటారు నిజంగా ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్లు ప్రజెంట్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి చాలా అవసరం మంచి సినిమాలకి ఇలాంటి వాళ్ళ సపోర్ట్ చాలా అవసరం హెల్దీగా ఉంటుంది ఏమన్నా డిస్కషన్ కానీ ఏదన్నా వాళ్ళకి నచ్చింది కానీ నచ్చింది కానీ చాలా పద్ధతిగా చెప్తారు నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైన ప్రొడ్యూసర్లు వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా చాలా మంచి హైట్స్కి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరు సేమ్ ఫీలింగ్ నాకు కూడా వాళ్ళు మంచి మనసు సార్ డబ్బులు బాగా ఇస్తారు మంచి మనసు అలాగే మంచి హ్యాండ్ కూడా సార్ మంచి హ్యాండ్ కూడా మంచి మనసుతో పాటు మంచి మనుషులతో పాటు మంచి హ్యాండ్ అవ్వాలి అంటే లక్ మాకు కూడా లక్ కలిసి వస్తుంది పాజిటివ్ పాజిటివిటీ వెరీ పాజిటివ్ సార్ ఈ మూడు క్యారెక్టర్లు ఏ క్యారెక్టర్ బాగా ఎంజాయ్ చేశారు సార్ మీరు మూడు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎంజాయ్ చేస్తానని నమ్మేగా సినిమా చేసి మూడు క్యారెక్టర్ కానీ చాలా కష్టపడ్డది మాత్రం రిలాక్స్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే సాధారణంగా రిలాక్స్ ఉండలేదు సార్ నేను ఎక్కువ కష్టపడలేదు సీన్ ఎక్కువ కష్టపడలేదు మూడు క్యారెక్టర్లు నిజంగా ఎఫర్ట్లెస్గా చేశాడు నేను కూడా షాక్ అయ్యాను అంటే నేను కొంచెం టైం పడద్ది ఇంకా చేయాలి ఇంకా చేయాలని అనుకున్నాను కానీ చాలా ఈజీ డబ్బింగ్ చాలా హ్యాపీ అయిపోయి నువ్వు హ్యాపీ అంటే అది నాకు రేట్ నీకు నువ్వు అంత ఫాస్ట్గా చెప్పేసావు అసలు అంటే ఇది వచ్చింది నీకు బాగా ఇదివరకు అంటే మనం పదిహేళ్ళు అయిపోయింది కదా పనిచేసి బాగా లెవెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది సార్ ఈ గ్యాప్ తర్వాత ఏం గమనించారు సార్ గ్యాప్ తర్వాత ఇంకా ఎనర్జీ పెరిగింది టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎనర్జీ పెరిగింది ఇంకా నిజంగా దీపావళి పండుగ హ్యాపీ సార్ మా అందరికి మంచి కాంబినేషన్ మళ్ళీ వెంకి తర్వాత ఈసారి లేట్ చేయకూడదని అనుకుంటున్నాను నేను మనస్ఫూర్తిగా ఎందుకంటే మా కాంబినేషన్ ఎంత బాగుంటుందో నాకు అర్థమైంది సో తొందరగానే బట్టి మన కాంబినేషన్ లో మన అందరి కాంబినేషన్ మళ్ళీ సినిమా వస్తుంది ఇంకా ఈసారి ఇంకా ఎక్కువ అలర్ చేద్దామని అంటే ఎమోషన్ కూడా తగ్గించేసి అలర్ ఎక్కువ చేద్దామని ఈసారి ఎలా ఉందంటే చెప్పిన కంపల్సరీ అన్ని రోజులు అందరూ ఉండాల్సిందే తర్వాత ఇలి అన్నమాట అబ్బాయి లాస్ట్ డే ఒక టూ డేస్ సాంగ్ చేసాం నువ్వు చేసావు నువ్వు వచ్చేసావు కదా నిజంగా అమ్మాయి డెడికేషన్ హెడ్స్ ఆఫ్ అనిపించింది ఆ రోజు ఆ సాంగ్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే కళల కథలా రిలీజ్ అయింది కదా నేను సాంగ్ అది కొరియోగ్రాఫర్ లేడు ఫస్ట్ టైం నా కెరీర్లో రెండు పాటలు నేను తీసాను అప్పుడు ఆఫ్టర్ ఆనందం ఓ సూపర్ ఈ సినిమాలో అదే అది ఫస్ట్ సాంగ్ ఎలాగో మనం సెకండ్ ఈ పాట కూడా బట్ నాకు అక్కడ అమ్మాయి సపోర్ట్ అవసరం నాకు చాలా బేసిక్గా సిగ్గు ఎక్కువ సో అమ్మాయి తోడు తీయాల్సిన పరిస్థితి సాంగ్ సో అమ్మాయికి ఆ
ఆ సాంగ్ బాగా వచ్చిందంటే క్రీడ్స్ ఎవరెవరికి ఇస్తాను టిలియానా కోటి మన కెమెరామెన్ వెంకట్ కోటి వెంకట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే లాంగ్ టైం నుంచి ఎప్పుడు అంటే దాదాపు ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి నన్ను వెంట పడుతున్నాడు ఫ్రాంక్గా ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి తను జో అచ్చితానంద ఓహోర్ గుసు గుసలాడే ఈ సినిమాలు చేసాడు చేసు ఆ క్యూట్ సినిమాలే చేసాడు మన ఎన్ని యాక్షన్ కొంచెం స్పాన్ లో ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ అక్కడ కొరాడు అని అనుకుంటూ ఉండేవాడు నేను సరే అలాగేనమ్మా అలాగేనమ్మా అంటూ ఉండేవాడి నేను చాలా సంవత్సరాలకి ఎప్పుడు చదువుతున్నాడు అయితే తేజ సినిమా నేనరాజు నేను మంత్రి చూసాను చూసిన వెంటనే ఎవరు కెమెరా అంటే వెంకట సి దిలీపి కొరాడేనా బాగా హ్యాండిల్ చేసాడు ఈ సినిమాని సరే అతను పిలిచి ఆ లక్కీగా ఏంటంటే అబ్బాయి వాడు యూఎస్ నుంచి చదువుకున్నాడు మన వెంకట్ అక్కడే చదువుకున్నాడు అక్కడే చదువుకున్నాడు నిజంగా ఎంత డెడికేషన్ అంటే సినిమా అంటే నాకు అది ప్లస్ అయింది ఎందుకంటే యూఎస్ టు చదువుకున్నాడు అది కూడా ఒక బోనస్ నాకు సో అక్కడ తీసుకెళ్ళాను రెక్కీ చేసినప్పుడు కానీ అక్కడ ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ చేయడం కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ అందరూ తీసుకుని అంటే సినిమాని లోపలికి తీసేసుకుంటాడు అంటే అంత మంచి క్వాలిటీస్ అనుకున్నాడు అంటే నాకు జనరల్గా కెమెరామెన్ తోటి ఎప్పుడు కూడా అంత ఈజీగా సాటిస్ఫై అవ్వను నేను బట్ ఈ కెమెరామెన్ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయినా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఏదో కొత్త కెమెరా ఏదో వాడినట్టు ఎయిట్ కే రిజల్యూషన్ కెమెరా వాడు ఒకటి ఒకటి వాడాం కొత్త దీనికోసమే కొన్నాం ఆ కెమెరా అంటే మళ్ళీ చాలా తెలివైనాడు మళ్ళీ ఖర్చు పెట్టిస్తాడు అప్పుడప్పుడు అంటే ఆ కెమెరా వాడాలి ఆ కెమెరా వాడాలి అంటే జోరీలా పెట్టుకుని వాడు నా చెవిలో ఆ కెమెరా వాడాలి సార్ అదే వాడదాం అదే వాడదాం అంటే అది కొంచెం రెంట్ ఎక్కువ ఉంది అక్కడ సార్ అంటే కొనేద్దాం సార్ అన్నాడు కొనేద్దాం ఎవరు కొంటారంటే నవీన్ గారు కూడా చెప్పి 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 ఆ కెమెరా గురించి నవీన్ గారు ఈ గోర ఎందుకు కొనేద్దాం పదని ఏదో అంటున్నాడు కదా అని చెప్పి కొనేసాడు కెమెరా అయినా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ తమన్ తోటి నాది ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ సినిమా అనమాట ఐదో సినిమా ఐదా ఐదు తొమ్మిది నీకు తొమ్మిది నువ్వు ఇంట్రడ్యూస్ చేసావు తర్వాత నాకు దూకుని స్టార్ట్ చేస్తే దూకుడు తర్వాత మధ్యలో ఇది ఒక సినిమానే చేయలేదు నేను అంతే మిగతా అన్ని తనే చేసాడు నిజంగా చాలా అండర్ రేటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని ఫీల్ అవుతాను అతను ఇంకా రావాలంటే అండ్ రావాలంటే కదా అంటే అండర్ రేటెడ్ ఎందుకంటే బ్రిలియంట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తను అంటే అతను ఎంత మంచి ట్యూన్ కంపోజర్ ప్రతి దాని మీద వాడు కమాండ్ కానీ తమన్ కమాండ్ మీద కమాండ్ కానీ డెడికేషన్ కానీ తమన్ని ఎవరో మొన్న ఇంటర్వ్యూలు ఎక్కడ చూస్తూ మీరు లేజీ అంటే కదా అంటే నాకు నవ్వచ్చింది అది తమన్ని అంత హార్డ్ వర్కర్ని నేను దొరకు చూడలేదు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు పనే ఇన్ని పనులు ఎలా చేస్తాడని అనిపిస్తుంది అంటే తన బాడీని చూసి లేజీ అని అనుకుంటారేమో తప్ప నిజంగా తమన్నకి అది ఎందుకంటానంటే నేను ఎవరన్నా టెక్నీషియన్స్ అవ్వచ్చు యాక్టర్స్ అవ్వచ్చు ఎవరన్నా కొంచెం మనీ అనేది మైండ్లోకి వెళ్తుంది తమ్మనికి ఈరోజు వరకు మైండ్ మనీ అనేది మైండ్లోకి వెళ్ళలేదు అసలు అలా పిచ్చుడు సినిమా కోసమే ఖర్చు పెడతాడు డబ్బు వస్తే ఎక్విప్మెంట్ కొనేస్తాడు కొనేస్తాడు ఎక్విప్మెంట్ కొనేస్తాడు మన సినిమా మీదే ఖర్చు పెట్టేస్తాడు దాంతోపాటు హైలీ టాలెంటెడ్ ఈ సినిమాకి తను ఇచ్చిన పాటలు కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ అన్బిలీబుల్ ఇంతవరకు నా సినిమాలు ఎన్నింటి హిట్లు అవ్వచ్చు కొన్ని ఫ్లాప్ ఉండొచ్చు ఆ ఫ్లాప్ అయితే నైన్ డేస్ ఉన్నాం హైట్లు అన్నింటికి మాత్రం మ్యూజికల్గా తమనే రేసాను పాస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ బ్లాక్ బస్టర్స్కి బీజిఎం సాలిడ్ ఇచ్చిన తమన్ అంటే పాపం ఒక అంటే తమన్ అంటే చిన్నపిల్లాడు మనస్తత్వం అంటే ఒక ప్రాపర్ స్ట్రాటజీలు తెలియవు ఏం తెలియవు తనకి అదే అలా పోతూ ఉంటాడు తన వర్క్లో విడుదల గారు మీ క్యారెక్టర్ గురించి నేను వాటా గ్రూప్లో వెరీ సిన్సియర్ పర్సన్ అండి మనిషిలాగే నేనేం లేదే మీ అందరూ ఏంటో నాకు తెలుసు అతను ఏంటో నాకు తెలుసు సో అతనికి ఇవ్వాల్సిన క్యారెక్టర్ అతనికి ఇచ్చాను వెనెల్ కిషోర్ అసిస్టెంట్ని వెనెల్ కిషోర్ గారి వల్లే వాటాలో జాయిన్ అవుతాను టైటిల్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్నో నిమిషంకి వస్తుంది క్యారెక్టర్ మీతో పాటే ఉంటుంది మీ అందరితో పాటే ఉంటుంది నాకు నిజంగా అంటే శ్రీనువేట్ల గారు నా లైఫ్లోకి రావడం నా అదృష్టం ఆయనతో ట్రావెల్ అవుతూ ట్రావెల్ అవుతూ ఈ దీనిలో మట్టుకి రియల్లీ యాజ్ ఎ బ్రదర్ గా నాకు ది బెస్ట్ రోల్ ఇచ్చారు కెరియర్ బెస్ట్ దుబాయ్ సీను డి మంచి రోల్స్ సార్ దగ్గర మిగతాయి కూడా అసలు ఏది మిస్ అవ్వాల ప్రతి సినిమాలోనూ నేను ఉండేటట్టు చూసారు ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఇస్తా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అన్నారు దీనిలో ప్రాపర్ రోల్ ఓపిక్గా నా చేత చేయించి చాలా బెస్ట్ రోల్ ఇచ్చారు ఇంత మంచిది ఇచ్చారు నేను చేయలేకపోతున్నానేమో అని చిన్న ఫీర్ ఉంది ఏం కాగాలేదు కూల్గా చేయి అన్నారు రవితేజ గారు రవితేజ గారితో మీతో వర్క్ చేయటం నాకు చాలా బిగ్ కిక్ అంటే ఊరుగో వేరేది ఏమైనా చెప్పు అన్న లేదు సార్ నిజం సార్ ఇది అన్న మిరపకాయ దుబాయ్ సీన్ తర్వాత ది బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆయన దానిలో చేయటం ఇదే ఇది
సార్ మీరు అలా నడుచుకుంటూ వస్తుంటే ఒక ఉదయించే సూర్యుడు అప్పుడే ఆ కిరణాలు ఇలా వస్తున్నట్టు ఉంది అన్నాడు అందుకని థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి నాయరికి వచ్చి ఇలాంటి మాట్లాడితే పుచ్చ పగిలిపోతుంది సో పాపం ఇలాంటి అన్ని విని విని మనకి గిరిధర్ సార్ మీరు మీరు అక్కడ కొంచెం ఇక అంటే కొంచెం గిరి జంజు నేను తెలుసు కాబట్టి సత్యా నువ్వు ఫస్ట్ టైం రవితేజ గారు ఇదే సరే సినిమా రిలీజ్ డేట్ పదహారు అనుకోవడానికి కారణం అయితే అది నాకు కూడా తెలియదు పదహారు అనేది ఏమైనా స్పెషల్ ఏమైనా స్పెషాలిటీ ఉందా లేకపోతే ఏంటి సిక్స్ అది ఏం లేదు అంటే బెస్ట్ డేట్ ఇదే అని ఫీల్ అయ్యాం అంతేనా నా డాటర్ సిక్స్టీన్త్ పుట్టింది మన వెంకీకి ముందు కరెక్ట్ గా లేదు ఉంది అబ్బాయి అయితే ఓకే కాదు కదా మన వెంకీకి ముందు పదహారు తారీఖు పుట్టింది ట్వంటీ సిక్స్త్ మన వెంకీ రిలీజ్ అదేం లేదు నిజానికే ఇది బెస్ట్ డేట్ అని ఫిక్స్ అయ్యాం ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఈ సినిమాకి ఇది కరెక్ట్గా ఉంటుంది అని అనుకున్నాం అంటే ఎప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ మేము ఫిక్స్ నేను ఫిక్స్ అయ్యాను అనౌన్స్ చేయడానికి అందరూ కావాలి కదా ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ కావాలి కదా వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయడానికి ఇంత టైం పట్టింది ఓకే నేను ఎప్పుడు లాంగ్ లాంగ్ బ్యాక్ అయితే చెప్పాను సిక్స్టీన్త్ అని ఓకే సార్ ఫైనల్గా ప్రేక్షకులు అమ్మర్ అక్ బ్రాండ్ టూ అనే సినిమా ఎంతమంది కమెడియన్స్ ఇంకా చాలామంది కమెడియన్స్ ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్లో లేరు అంతమంది కమెడియన్స్తో చాలామంది యాక్టర్స్తో అంటే దాదాపు ఒక నలభై మంది నలభై ఐదు మంది ఆర్టిస్టులు ఈ సినిమాలో ఉంటారు ఇంతమంది ఆర్టిస్టులతో ఈ సినిమా చేసాం రెండు షెడ్యూల్స్ అమెరికాకి వెళ్ళి చేయటం జరిగింది సో ఈ సినిమా నాట్ ఓన్లీ అంటే రిచ్నెస్ మాత్రమే కాదు చాలా మంచి కంటెంట్ మంచి కంటెంట్తో పాటు మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ మంచి పాటలు మంచి విజువల్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఒక ప్యాకేజ్ అంటే యూనివర్సల్గా అందరికీ నచ్చే సినిమా అవుతుందని మేము అందరి విశ్వాసం సో మీ అందరూ కూడా ఈ సినిమాను చూసి మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్